പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് യൂണിറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയ്മാണ് യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം മീൻസ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഒന്നാകെ അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടർ അത്ഭുതം യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ അപ്പൊ എന്താ മീനിങ് യെസ് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം എന്താണ് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അഥവാ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥം എന്താ മീനിങ് സൗരയൂഥം സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഫാമിലി സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ദ ആൻഡ് ദർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയാണത് ഏത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ഫാമിലി ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഫാമിലി അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ദ സൺ ആരുണ്ട് സൺ സൺ മീൻസ് സൂര്യൻ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആദ്യം മാറ്റി കേൾക്കുന്ന വാക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലേ എന്താ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് മീൻസ് ഗ്രഹങ്ങൾ ആൻഡ് ദർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആരെല്ലാം ചേർന്നതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ദ സൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് യെസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇവ കൂടിച്ചേർന്നാൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഫാമിലിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം അഥവാ സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നാൽ സൂര്യനും എല്ലാം ചേർന്നാൽ അത് എന്തായി മാറി ആ ഒരു കുടുംബത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സൺ ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സൺ ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആരാണ് എന്റെ കേന്ദ്രം സെന്റർ മീൻസ് കേന്ദ്രം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആരാണ് യെസ് സൺ സൂര്യനാണ് സൂര്യനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർസ് ജാൻ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽഫ് സ്റ്റാർസ് ജാൻ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗോളം ആകാശഗോളം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ സ്റ്റാർസ് ജിയാൻ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ജിയാൻ മീൻസ് വലിയ ഭീമാകാരമായ ആ സ്റ്റാർസ് ജിയാൻ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ആകാശഗോളമാണ് ഏത് 
സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽഫ് ബേൺ എന്താണ് കത്തുക ദം സെൽഫ് സ്വയം കത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുക സ്വയം തിളങ്ങുന്ന വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളം അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽഫ് സ്വയം തിളങ്ങുന്ന വലിയ ഭീമാകാരമായ ജ്യാൻ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് ആണ് വലിയ ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളമാണ് ഏത് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് ഇമിറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർസ് ഇമിറ്റ് സ്റ്റാർ ഇമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പുറന്തള്ളുന്നു സ്റ്റാർസ് ഇമിറ്റ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ചൂട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മീൻസ് പ്രകാശം ഇൻ ലാർജ് ക്വാളിറ്റീസ് വലിയ അളവിൽ വലിയ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഹീറ്റ് ചൂടും ലൈറ്റ് പ്രകാശവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറന്തള്ളുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റാർസ് ഇമിറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാളിറ്റീസ് വലിയ അളവിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് താപവും ലൈറ്റ് പ്രകാശവും പുറന്തള്ളുന്നു ഇമിറ്റ് ചെയ്യാണോ പുറന്തള്ളുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു സൺ ഉണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ യെസ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആൻസർ എന്ന രീതിയിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് that rotate themselves while revolving around the sun are called planets and the planets the celestial bodies nertha nammal varnu celestial bodies endana celestial bodies nu varnal yes aakasha golam the celestial bodies that rotate themselves endu cheyunu rotate cheya endu cheyunu karangunu swayam karangunu aaru karangunnunde planets swayam karangunnunde adha parnade the celestial bodies that rotate themselves swayam ingane karangugeyum swayam karangugeyum adu mathramalla swayam ingane karangikondu nikkunde while revolving around the sun adinte kooda endu endu cheyunnunde suryane valam vekkugeyum cheyunnunde aara valam vekkunu sun suryan suryane valam vekkugeyum cheyunnunde angane valam vekkugeyum cheyunna celestial bodies ne ആകാശഗോളത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ സെലസ്റ്റൽ ബോഡേസ് ദാറ്റ് റോട്ട് ദം സെൽഫ് വൈൽ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കാൾട്ട് സൺ ആർ കാൾട്ട് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്വയം കറങ്ങുകയും സൂര്യനെ വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസിനെ ആകാശഗോളത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതായത് ഇതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മാപ്പ് സെൻട്രൽ ആരാണ് ആരാണ് യെസ് സൺ സൂര്യനാണ് സെൻട്രൽ ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആര് സൺ ആ സണ്ണിനെ വലം വെക്കുന്ന വലം വെക്കുന്ന സ്വയം കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങൾ സെലസ്റ്റൽ ബോഡീസ് അതാണ് ഏത് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ എന്റെ പ്ലാൻസുകൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഇപ്പൊ പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരെ വലം വെക്കുന്നുണ്ട് ആരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിനെ വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വലം വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത് അഥവാ പാത ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വലം വെക്കുന്ന പാത് അഥവാ പാത ആ പാതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത മീൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത അതാണ് പാത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വലം വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ദിശയിൽ ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റൗണ്ടായി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ കണ്ട ഓരോന്നിൽ വരുന്നില്ലേ ഈ ഓരോന്നിൽ വരുന്ന ഇതിനെ ഈ ഒരു പാത് പാതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കാൾഡ് ഓർബിറ്റ് 
എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് സൂര്യനെങ്ങനെ ബലം വെക്ക വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത ഓരോ പ്ലാനറ്റിൻ്റെയും പാതയെ പാത്ത് ഓഫ് അതാണ് പറഞ്ഞത് പാത്ത് ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓരോ പ്ലാനറ്റിൻ്റെയും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആ പാതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ മലയാളം ഭ്രമണപഥം ഭ്രമണ പദം അല്ലെ ഭ്രമണ പാത അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ് ആ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് എന്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാനറ്റ് എന്താ മനസ്സിലായി പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഓർബിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി പ്ലാനറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാനറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സിനെയും വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചിത്ര സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജുപിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് ഇത്രയും പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ഇവിടെ അല്ല പ്ലൂട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ല അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കി എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പൊ നിലവിലായിട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാലേ നാപ്റ്റ്യൂൺ യുറാനസ് സാറ്റൺ സാറ്റൺ പറഞ്ഞത് ശനി ജുപിറ്റർ വ്യാഴം മെർക്കുറി ബുധൻ വീനസ് ശുക്രൻ എത്ത് ഭൂമി മാസ് ചൊവ്വ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ ഒരു എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിന് പഠിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏത് ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാസ് എർത്ത് ജുപിറ്റർ യുറാനാസ് വീനാസ് മാസ് സാറ്റേൺ നെപ്റ്റ്യൂൺ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകളാണ് പറയാൻ പോണത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മോർ ദാൻ എ ഡസൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് മീൻസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എ ഡസൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മോർ ദാൻ എ ഡസൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒരു ഡസനിലധികം സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യനെ ഒരു തവണ എങ്ങനെ സൂര്യനെ ഒരു തവണ വലയം വെച്ച് വരാൻ ആർക്ക് നെപ്റ്റ്യൂണിന് നെപ്റ്റ്യൂണ് ഇതിനകത്ത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇതാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇതാണ് ഏറ്റവും അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വലം വെച്ചു വരാൻ എത്ര ഇയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഇയേഴ്സ് ഡേയ്സ് അല്ല ദിവസങ്ങളല്ല എന്താണ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എത്ര ഇയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സൂര്യനെ വലം വെച്ചു വരാൻ ഒരു തവണ വലം വെച്ചു വരാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത അടുത്തത് യുറാനസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ സൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എൺപത്തിനാല് എന്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കാൻ സാറ്റേൺ അടുത്തത് സാറ്റേൺ ശനി ഹാസ് റിങ്സ് അറൗണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ചുറ്റും ഒരു വലയമുണ്ട് ആർക്ക് യെസ് സാറ്റേണിന് അതായത് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടല്ലോ സാറ്റേൺ ഈ ഒരു സാറ്റേൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും ഒരു വലയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് ചുറ്റും ഒരു വലയമുണ്ട് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സ് മുപ്പത് സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അടുത്തത് ജുപിറ്റർ ജുപിറ്റർ 
ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആരെ ജുപിറ്റർ ജുപിറ്റർ മീൻസ് വ്യാഴം ജുപിറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുപിറ്റർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് അറുപതിലധികം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾഡ് അറൗണ്ട് ദ സാൺ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു ചെയ്യാൻ സൂര്യനെ ബലം വെക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് മെർക്കുറി നോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്തില്ല ഉപകരങ്ങളേ ഇല്ല സ്മാളസ്റ്റ് പ്ലാ പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ആര് മെർക്കുറി ആണ് ഏറ്റവും മെർക്കുറി മീൻസ് ബുധൻ കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് ഉപഗ്രഹം ആണ് ഏത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്മാളസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റും പഠിച്ചു സ്മാളസ്റ്റും പഠിച്ചു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാ ജുപിറ്റർ സ്മാളസ്റ്റ് ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് മെർക്കുറി സ്മാളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീനസ് ശുക്രൻ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കേട്ടില്ലേ എന്താണ് തിളക്കമുള്ളത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് തിളക്കമുള്ള എന്താണ് ഗ്രഹമാണ് ഏത് വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഹോട്ടസ്റ്റ് മീൻസ് ചൂടുള്ള ഹീറ്റ് ചൂടുള്ള ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട് ചൂട് ചൂടുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഏത് വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്തില്ല സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഇല്ല ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല നെക്സ്റ്റ് എർത്ത് എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമി ബ്ലൂ ഇൻ കളർ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് സ്പേസ് മീൻസ് ബഹിരാകാശം ബഹിരാകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ബ്ലൂ എന്താണ് നീല ഇളം നീല കളറാണ് ഏതിനുള്ളത് ഏതിനുള്ളത് നമ്മുടെ എർത്തിനുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് ബഹിരാകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിന് ഭൂമിക്ക് ഏത് കളറാണുള്ളത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറാണുള്ളത് കാരണം എന്താ എന്താണ് വാട്ടറാണ് ജലമാണ് കൂടുതൽ എവിടെ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ജലമാണ് കൂടുതൽ അതായത് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫാസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്താണ് വാട്ടർ ജലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുക കളർ ഏതാ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഒള്ളി പ്ലാനറ്റ് വേർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു എക്സൈറ്റ് ദ ഒള്ളി പ്ലാനറ്റ് ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് എന്തുള്ള വേർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു എക്സി എക്സിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഏത് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണുള്ളത് ഏതാണ് മൂൺ ചന്ദ്രനാണ് നെക്സ്റ്റ് മാസ് മാസ് മീൻസ് ചൊവ്വ എന്താ പറഞ്ഞത് ടു സാറ്റലൈറ്റ്സ് രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് ട്രൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ആൻഷ്യൻ ടൈംസ് ഡിസ്കവേർഡ് എന്തുണ്ട് പ്രാചീന കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് ജലം ഒഴുകി ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതിനാ ഏതാ പറഞ്ഞത് മാസ് ഇത്തരത്തിൽ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു